എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് എത്ര വീതി വേണം സ്റ്റെപ്പിന് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം എന്നെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസുകളുടെ ഡിസൈനുകൾ എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീട് സുഹൃത്തുക്കളെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസുകളാണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥല സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈനിങ് രീതികൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ പ്ലാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് റൂം പോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് പ്ലാൻ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇത് നോക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ റൂമിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ട് പണിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൽ താഴെ നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കയറുന്നത് മേളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കയറിയിട്ട് മേളിൽ വന്ന് ലാൻഡിങ്ങിൽ മേളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ട് സ്റ്റെയർ കേസുകളാണ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റെയറുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് സ്റ്റെയർ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ പകുതി സ്റ്റെയർ കേസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പകുതി സ്റ്റെയർ കേസ് താഴെയും അതായത് ലാൻഡിങ്ങിന് താഴെ പകുതി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെയർ കേസ് അതായത് പതിനെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്റ്റെയർ കേസ് താഴെയും ലാൻഡിങ്ങിന് മേളിൽ ഒമ്പത് സ്റ്റെയർ കേസും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഭംഗിയായിരിക്കും കാണുവാനായിട്ട് ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഒരു ഡോറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോറിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമാവില്ല കാരണം ഈ ഈ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മേഖലത്തെ ലാൻഡിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പണിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു വൺ മീറ്റർ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളിലെ സൈസ് ഉള്ളത് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലാൻഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസ്
മേളിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലാൻഡിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് വൺ മീറ്റർ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇത് മേളിലേക്കുള്ള ഫ്ലോറ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ എത്രയാണോ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ പത്താണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഇവിടെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വീതി ഉള്ളിലെ സൈസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു മീറ്റർ ഇത് ഓൾറെഡി ആയി ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ സൈസ് ഇൻഡ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വൺ മീറ്ററിന് പകരം ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റി ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റി ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് വെച്ചിട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉചിതം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനൽ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ മേളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷനൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ സ്റ്റെയർ കേസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാണാം ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാലേ തീർച്ചയായും കാണുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക അപ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈസേഴ്സ് എത്ര റൈസർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ സെക്ഷണൽ വ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾക്കറിയാം അതുപോലെ റൂമിൻ്റെ വീതി അറിയാം അതുപോലെ റൂമിൻ്റെ നീളവും അറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനൽ വ്യൂ നോക്കണ്ട താഴെയുള്ള ഇത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൂം അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൂം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും മേളിലത്തെ ഫ്ലോറിൻ്റെ മേള് വരെയുള്ള ആ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അത് നാം മെഷർ ചെയ്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാവാം ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറാവാം ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആവാം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാവാം എത്രയാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാൻഡിങ് വരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ലാൻഡിങ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് ത്രെഡ് ഒരു നമ്പർ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അതായത് റൈസേഴ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ടോട്ടലാണ് താഴെ നിന്നും മേളിൽ വരെയുള്ള അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഇരുപത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലാൻഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എത്ര ലാൻഡിങ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ത്രെഡ് റൈസറിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി പതിനെട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് താഴെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നും മേളിൽ നയൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ആണ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേളിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് നയൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി സൈസ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് അതായത് ഈ സൈസ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കാല് വയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതായത് സ്റ്റെയർ കേസ് വരുന്ന ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് ഓൾറെഡി മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന ഏരിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റൈസർ മുതൽ സ്റ്റെപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന റൈസർ വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതിന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററുകളാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ പത്തൊൻപത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ല മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അഡീഷണൽ വേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പത്തൊമ്പത് നമ്പർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്തൊമ്പത് എന്നടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് കിട്ടും അത് നമ്മൾക്ക് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് താഴത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ മേളിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴിലേക്ക് നമുക്ക് അത്
പൂരകമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ വീതി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസുകളുടെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസുകളായിരിക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വീടുകളിൽ അധികവും ഉള്ളത്